mijn ome, mijn neven en uh, tante, veel mensen dood. Uh, en uh, mijn alle familie buiten. Geen eten, geen drinken, eerst drie dagen, echt moeilijk. Gelukkig nu, uh, veel eten, drinken, maar uh, alleen nu container nodig voor te slapen. Alle mensen is buiten. Toen hij het hoorde, stapte Ahmed meteen in de auto in Pijnakker, waar hij woont. Na drie lange dagen rijden trof hij zijn stad Adiaman volledig verwoest aan. Wij gaan nu mijn uh, flat van de familie. 13 mensen dood, 13 of 14. Is hij? Definitief. is. En zij zijn zoeken? Ja, ja, nog zoeken, maar uh, niet gevonden. Bina daar was geen kalan warm. Bina was al sadje in hem kalt. Alleen, is sadje in hem. Ja. Alleen één mensen, uh, moeder van uh, Ali Tabe. Ja. 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 Dus jij hebt je eigen familieleden gevonden? Ja, tante en uh, twee nichten. Ja. Wat moet ik zeggen? Ik weet niet, echt... Uh... Echt, ja. Ik kan niet nu huilen. Drie dagen huilen, 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 nu geen... Uh... Ja. Mijn uh, tante hier, maar uh, welke kant, ik weet niet. Eén nicht daar, één nicht deze kant. En uh, vandaag uh, negen familie ook uh, begraven, maar uh, welke kant, ik, ik weet niet. Er zijn eigenlijk geen woorden voor te omschrijven wat we hier zien. Rijen, rijen met nieuwe graven die de afgelopen dagen hier allemaal zijn neergelegd. Mensen hebben soms zelf de naam op de stenen geschreven omdat er geen tijd is om fatsoenlijke graven te maken. Televisie zeggen misschien 5000, misschien 10.000, maar nog meer, nog meer mensen door. En dit is alleen voor de stad Adiaman. Dat zegt genoeg over dat het aantal doden bij deze aardbeving waarschijnlijk nog veel hoger ligt dan we nu denken. En dan zien we oom Halid hier opeens. Het lichaam van zijn moeder is net gevonden. Haar laatste rustplek hier in een massagraf. Peygamber aleyhissalatu vesselamun ruhi için, cümle geçmişlerimizin ruhi için, Allah rızası için el-Fatiha.